Որոն փորվանյան ասեք խնդրում եմ, որոնք են բիզնեսի հեռահար կազմակերպման հնարավորություններն ու հեռանկարները Հայաստանում եւ արդյոք տեղական բիզնեսը պատրաստ էր դրան, մասնավորապես հետաքրքիր է ֆինանսական ծառայությունների մատուցման տարբերակը, հատկապես որ ոչ բոլոր քաղաքացիներն են մեծ հաշվով սովոր օկտոբել հեռավար ծառայություններից։ Շատ բարի, նախոզում եմ առողջություն ցարուցանը <gülüyor> միջոցառումներ ձեռնարկելու շնորհի ես կարող եմ մեր ընկերության ունենա կորբերել Փարվանյան քննսալթինգը հիմա ինչպես հայտնի է Փարվանյան քննսալթինգը ծառայություններ է մատուցում հաշվապահական հաշվման ֆինանսական կառավարման իրավական հորդաբուծության ոլորտում մի խոսքով հիմա տեսեք մենք մեր համակարգերը ամբողջությամբ թույլ են տալիս մեր գործ ընկեր կազմակերպության դիջի ֆենսի շնորհի որովհետեւ մենք ամբողջությամբ բանց էինք հերավարի եւ պիտի ասեմ որ մարտի 16-ից այսինքն անտակարգության իրավական նույնիսկ մեկ երկու շուտ ամբողջությամբ արդեն մեր անձնակազմը աշխատում էր տնից եւ ընդվորում աշխատում էր տնից նույն ծանրաբեռնվածությամբ եւ նույն որակով ինչպես աշխատում էր գրասենյակում այսինքն այս հնարավորությունը մենք ունենք եւ հիմա էլ մենք օրինակ հիմա շահութահարկի այսինքն տարեկան շահութահարկերի հաշվարկների ժամանակաշ շրջանը մենք ամբողջությամբ ծանրաբեռնված ենք եւ որևէ խաթարում չկա մեր գործնեության մեջ ինչպես նաեւ մեր մենք ունենք գործ ընկերներ որոնք նույնպես անցել են հեռավարի եւ պիտի ասեմ որ հայաստանի հանրապետությունում պիտի ասեմ որ հայաստանի հայրություն պիտի ասեմ որ հայաստանի հանրապետությունում մեր հերավար աշխատանքը հիմնականում ցավոք սրտի Երևան քաղաքում է հասկանալ մի ոչ այստեղ մի քիչ տեխնիկական տեխնոլոգիաների ոլորտը Երևան քաղաքում ավելի զարգացած է ցածրացած քան մարզերում այս առումով բավականաչափ ընկերություններ կան որոնք որ անցել են հերավար ինչ ավելում է բիզնես ինչքանով է պատրաստ տեսեք անշուշտ կան բազմաթիվ բիզնեսներ այդ թվում եւ հենց նույն մեր ծառայության ոլորտի պատկանող բիզնեսներ, որոնք որ ամբողջությամբ չեն կարողացել հերավարի հանցնել, բանն այն է, որ մարդիկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, այսինքն ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, այդ հնարավորություններին այսպես միշտ երկրորդ պլանով են վերաբերել, այդ մարդկանց մասին է խոսքը, այդ թվում եւ ֆինանսական ծառայությունների մասով, այսինքն վճարը հաշվարկային ծառայությունների մասով, ինչի որ ձեր դարձան վերաբերում է դա օնլայն բենքինգն է, վճարը հաշվարկային կազմակերպությունների հնարավորություններից օգտվելն է հավ արդիկ դա ոնց ոնց որ ավելի երկրորդ պլան է մտածել ունեք ակն հայտ է որ շատ բիզնեսներ կային որ նույնիսկ բոս տերմինալով վճարներ չեն կարողացել ընդունել հիմա նաև սա այս կորոնավիրուսի այսպես ժամանակաշրջանը նաև դա ասել քաղելու ժամանակաշրջանը եւ կարծում եմ որ շատ բիզնեսներ արդեն լուրջ ուշադրություն կդարձնեն այդ համակարգերին եւ այդ հնարավորությունը ինչ որ ընձեռում է ժամանակակից աշխարհը Այսինքն դուք ակնկալում եք որ հետ կորոնավիրուսի շրջանում եւս կշարունակ են հերավար աշխատանքը կամ կփորձեն արդեն էլեկտրոնային ծառայություններից ավելի շատ օգտվել Ես ակնկալում եմ որ հետ կորոնավիրուսային շրջանում առաջին հերթին մարդիկ կկարևոր են ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը բիզնեսում որպես ռիսկերի մինիմալացման գործիքակազ ինչ խոսքը չի գնում դրա մասին որ այս ամեն ինչը ավարտվեց մարդիկ եւ նույնը տնից պիտի աշխատեն ամենևի ոչ ուղակի բիզնեսմենները բիզնեսները որպես ռիսկերի մինիմալացման գործիքարանք կիրառեն համապատասխան տեխնոլոգիական տեխնոլոգիաների ինձ առաջ համապատասխան հնարավորությունները զուտ ունենալու այդ գործիքարանը եւ բացի դրանից այո բիզնեսը կգնա ավելի ավտոմատացման եւ մարդիկ կիրառեն 
իմնը շատ գործիքները։ Բացի այս ամենից, այսինքն սա մի մի կողմի հարցի։ Մյուս կողմը նրանում է կայանում հարցի, որ ինքնին ես կարծում եմ, որ տեխնիկական տեխնոլոգիաների կիրառման բիզնես իրականացնելը, այսինքն ցանկացած բիզնեսում տեխնիկական տեխնոլոգիաների ներկայացումը, ահա կլինի օնլայն առևտուր, կլինի ցենք առաքման առևտուր օնլայն գործիքների կիրառման կորոնավիրուսից հետո միանշանակ Հայաստանի Հանրապետությունում զարգացումն ապրելու սա իմ կանխատեսությունն։ Որոնք Հարվանյան ոչ բոլոր բիզնեսներն են, որ հեռավար աշխատանքի անցնելու հնարավորություն ունեն, խոսքը հիմնականում գործարանային այդ արտադրական ոլորտին ոլորտի բիզնեսների մասին է, այդ բիզնեսների հարցը ինչպես է լինելու, արդյոք ես ընթացքում իրենք մեծ եկամուտ սпасվելիք եկամուտ չկորցրի։ Դեկ ինպես չի, որ մյուս բիզնեսները, որոնք անցել են հեռավար աշխատանքի, իրենց հասույթները կամ իրենց եկամուտները դրա այս ամբողջ process-ից չեն դուրսվել։ Այս ամբողջ process-ից դուժվել եւ դուժվում է ողջ աշխարհը եւ դեռ շարունակի դուժվել։ Ուղակի հարցնեն է, որ ենթադրենք որոշ ոլորտներ հեռավար կարողանում են աշխատել ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, որոշ ոլորտներ առհասարակ չեն կարող ուշվել։ Ընդվորում նորից եմ շեշտում աշխատանքի արկայությունը ինքնին դեռևս չի նշանակում հասույթի արկայություն ստեղծված իրավիճակում օրինակ հա ենթադրենք մեր ոլորտի ծորինակը բերեմ ենթադրենք հաշվապահական հաշվարկման ծառայությունները իրականացվում են ամբողջ ծավալով բայց դա դեռ չի նշանակում որ այն ընկերությունը ու համարի իրականացվում են այդ հաշվապահական հաշվարկման ծառայությունները ինքը իր վնասներ չի կրել եւ այդ վնասների արդյունքում խնդիր չի ունենա ենթադրենք նույն հաշվապահական հաշվարկման ծառայությունների դիմաց մտան այս այս պետք է հաշվի առնել իսկ այն հասարակ ինչ վերաբերում է այն ոլորտներին որտեղ ֆիզիկական ներկայությունը եւ պարտադիրը բնականաբար այստեղ ավելի լուրջ է դիտել քան այն ոլորտներում որտեղ ոչ հեռավար աշխատանքի հնարավորություն կա եւ սկրկնում է ամբողջ տնտեսություն եւ ամբողջ համաշխարհային տնտեսությունը վնասներ կրել եւ ամսա փաստել այսինքն ոլորն են այս խնդիրներով պարողված եւ ահագի ժամանակ ուղությամբ և արդյոք արդյոք դա բավարար է որպեսի բիզնեսը ոտքի կանգնի իսկ եթե բավարար է ապա ինչքան ժամանակ ձեր կանխատեսմամբ որքան ժամանակ կպահանջվի որպեսի շտկենք է իրավիճակը շտկա տեսեք նախ սկսեմ հարցի վերջի կողմից որքան ժամանակ կպահանջվի տարբեր գնահատումներ կան միջազգային տնտեսության օրինակ Երբ որ ուսումնասիրում ենք, հա, տեսնում ենք, որ շատերը կանխատեսում են համաշխարհային տնտեսության ռեցեսիա այսինքն տնտեսական հակում, եւ որն արդեն ընդ որում սկսել է։ Այո, անընդհատ զուգահեռներ են տանում 2008-2009 թվական տնտեսական ճգնաժամի հետ, իհարկե սա տարբերվում է այդ ճգնաժամից, այնպես հիմնական մեսիջը այդ տարբերության սահայն է, որ կա առողջապահական լուրջ պրոբլեմ սա իրականում կառուցվածքային առումով փոխում է այս ամբողջ process-ը։ Բայց ամեն ասեն հետևյալ, հա, հայ հայ տնտեսագետներից ոմանք այն կորեգաներից, ոմանք կարծում են, որ տնտեսական անկում Հայաստանի հանրապետությունում չի արձանագրվել։ Ճիշտ է, տնտեսական աճը իր տեմպերը կգծի այսինքն նույն տեմ ակն կալվող տեմպով տնտեսական աճ չեն ունենա, բայց անկում ինչպես չի լինի, ես սրա այդ համաձայն չեմ, ինչու համաձայն չեմ, որովհետև ոչ մեկ չգիտի թե որքան կտավի։ Ոչ շրջանի ինչքան կտավի, հա։ Իրականում ոչ մեկ չգիտի, հիմա տեսնում եք հենց 3 նույնիսկ վարչապետը իր երույթում էլ ասաց, իր ուղերցում էլ ասաց, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կրկին բռնկման մասին ճարակի է դեպոբար ոչ մի չի կարող ասել սա փաստակ որ հանդեպ է եթե հիմա զուտ ցանց հիպոթետիկ հարց են չի եթե այսօր ամեն ինչ վերադառնա նախկինին արդյոք մենք տարի կփակենք տնտեսական անկումով կարծում եմ որ չէ չենք փակ տնտեսական անկումով տարի բայց հասկանալի է որ ամեն ինչ վաղը չի ավարտվելուց հավոք սրտի 
Հաշվի արգի մեր կարավարություն։ 